അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഇന്ന് നമുക്ക് റവ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സോഫ്റ്റും ടേസ്റ്റിയുമായ ഇഡ്ഡലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കിയാലോ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വറുത്ത റവയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വറുത്ത റവ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും ആ റവയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതൊരു കപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഏത് അളവിനാണ് എടുക്കുന്നത് അതേ അളവിൽ തന്നെ തൈരും ചേർക്കണം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലാണ് റവ അളന്നെടുത്തത് അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു കപ്പ് പുളിയില്ലാത്ത കട്ട തൈരാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അധികം പുളിയുള്ളത് ചേർക്കരുത് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നമ്മൾ തട്ടുകടയിൽ നിന്നൊക്കെ വേ വാങ്ങിക്കുന്ന ഇഡ്ഡലിയില്ലേ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഇഡ്ഡലിയാണിത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ റവ ഒന്ന് ഈ തൈരുമായിട്ട് യോജിക്കാനായിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കൂട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറേശെ കുറേശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി വെള്ളം കൂടാനോ കുറയാനോ പാടില്ല നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി മാവ് ഉണ്ടാക്കില്ലേ റൈസും ഉണ്ട് അതേ പരുവത്തിലാണ് ഇതും ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് കട്ടയൊന്നും കൂടാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കുറേശെ കുറേശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു ഇഡ്ഡലി മാവിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള മാവ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനോ സാൾട്ടാണ് അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലേവർ ഉള്ളതൊന്നും ചേർക്കരുത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് സുലഭമായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിലെല്ലാം വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂണും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനോ സാൾട്ടിൽ ഉപ്പുള്ളത് കാരണം കുറച്ചുപ്പ് ചേർത്താൽ മതിയാകും ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് അരമണിക്കൂർ കുതിർക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വേവിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം മാത്രമേ ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ മാവെല്ലാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് മാവിൻ്റെ തിക്നെസ് ആവശ്യം ഒത്തിരി വെള്ളമായാൽ നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി ശരിയായി വരില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി തട്ടി വെച്ച് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുകൊണ്ട് ഏകദേശം പത്ത് പതിനൊന്ന് ഇഡ്ഡലി വരെ നമുക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരളവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇഡ്ഡലി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് റവ കൊണ്ട് ഇടാക്കിയതാണെന്ന് തോന്നുകയില്ല നമ്മൾ അരിമാവ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ അതുപോലെയുള്ള ഇഡ്ഡലിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾ ഇഡ്ഡലി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് സ്കൂളിലേക്കായാലും വീട്ടിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഡ്ഡലിയാണ് Thank you.